ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ కింద మనకి వేరియస్ క్యాంపసెస్ అయితే ఉన్నాయి లైక్ అమరావతి అమృతపూరి బెంగళూరు చెన్నై కోయంబత్తూర్ కొచ్చి మైసూర్ ఫరీదాబాద్ సో మనకి ఈ యొక్క ఎయిట్ క్యాంపసెస్ అయితే ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ కింద అయితే ఉన్నాయి సో యూనివర్సిటీ యొక్క టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ అండ్ ఇప్పుడు నేను రివ్యూ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు ఇండియా అండ్ అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కోయంబత్తూర్ లో మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఓవర్ వన్ ట్వంటీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇక్కడ ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో యూనివర్సిటీకి ర్యాంకింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ లో గత ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీస్ లో ఒక యూనివర్సిటీ ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేది ర్యాంక్ సెక్యూర్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే కొచ్చి క్యాంపస్ కి మెడిసిన్ ఫార్మసీ డెంటిస్ట్రీ ర్యాంకింగ్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది అలాగే కోయంబత్తూర్ క్యాంపస్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ లో ర్యాంక్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది అలాగే ద ఇంపాక్ట్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో కూడా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ ఒక ర్యాంక్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది అలాగే ద వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ అలాగే క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ లో కూడా యూనివర్సిటీ అనేది ర్యాంక్ అనేది సెక్యూర్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అలాగే వీటితో పాటుగా మనకి అరియా ర్యాంకింగ్ లో కూడా ఈ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ అనేది సెక్యూర్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి అక్రిడేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సో నాట్ లో ఏ ప్లస్ ప్లస్ గ్రేడ్ అక్రిడేషన్ పొందడం అయితే జరిగింది అలాగే నేషనల్ అక్రిడేషన్ బోర్డ్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అలాగే నేషనల్ అక్రిడేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ క్యాలిబ్రేషన్ లాబొరేటరీస్ తో కూడా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేది అక్రిడేషన్ పొందడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ టు ద స్పాన్సర్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ అనేది ఒక అడ్మిషన్ కన్సల్టెన్సీ సో వీళ్ళు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అలాగే అడ్మిషన్ గైడెన్స్ లో వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేశారు అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ప్లస్ కౌన్సిలర్స్ మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అన్న వీళ్ళైతే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళు థౌసండ్ ప్లస్ కాలేజెస్ లో వీళ్ళు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మీకు ఎగ్జామ్స్ లైక్ వి ట్రిబుల్ ఎస్ఆర్ఎం జే ట్రిబుల్ ఏ ట్రిబుల్ సో ఇట్లాగా ఏ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఏదైనా కాలేజెస్ లైక్ విఐటి కానీ ఎస్ఆర్ఎం కానీ లేకపోతే అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కానీ సో ఇట్లాగా మీకు మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ కావాలి అన్న వీళ్ళైతే మీకు ఆ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ అలాగే వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా సరే వీళ్ళైతే మీరు అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి యూనివర్సిటీ లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అయితే చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే లైబ్రరీ సో ఫస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే సెంట్రల్ లైబ్రరీ సో ఈ యొక్క సెంట్రల్ లైబ్రరీ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే మనకి ఈ యొక్క లైబ్రరీ లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి వేరియస్ ఈ జర్నల్స్ వేరియస్ పీరియాడికల్స్ వేరియస్ ఈ బుక్స్ కూడా ఈ యొక్క లైబ్రరీ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే వీటితో పాటు మనకి డిజిటల్ లైబ్రరీ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ అలాగే రీసెర్చ్ కి అయితే యూస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ యొక్క కోర్ సర్వీసెస్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ లో మనకి సిస్కో నెట్వర్కింగ్ అకాడమీ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కి సపరేట్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ యొక్క అకామిడేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి త్రీ ఆర్ ఫోర్ షేరింగ్ రూమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి సింగిల్ రూమ్ అయితే అలోకేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ సర్వ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దెర్ ఇస్ నో నాన్ వెజ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే థర్టీ కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి డే స్కాలర్ గా వాళ్ళని అలో చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్స్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ కబడ్డీ టెన్నిస్ వాలీబాల్ అథ్లెటిక్స్ అలా
ఎక్కడ ఉన్నారు అలాగే ఏ ఏ డొమైన్స్ లో ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ అమ్రిటియన్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక వెబ్ పేజ్ అయితే క్రియేట్ చేశారు కానీ అలుమ్ని గురించి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ యొక్క వెబ్ పేజ్ లో అయితే లేదు అలాగే యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే రీసెర్చ్ కొలాబరేషన్ తో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ తో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేది కొలాబరేట్ అవడం అయితే జరిగింది యూనివర్సిటీస్ లైక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బఫెలో స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూయార్క్ టెలికాం ఈక్వల్ డి మేనేజ్మెంట్ డైకిన్ యూనివర్సిటీ అలాగే కొన్ని యూరోపియన్ యూనివర్సిటీ సో ఇట్లాగా మనకి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ తో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేది కొలాబరేట్ అవడం అయితే జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీస్ లో రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో రీసెర్చ్ థీమ్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కోయంబత్తూర్ లో స్కూల్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మాస్ కమ్యూనికేషన్ సోషల్ అండ్ బిహేవియరల్ సైన్సెస్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ట్స్ హ్యూమానిటీస్ అండ్ కామర్స్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఇంజనీరింగ్ బిజినెస్ అగ్రికల్చరల్ సైన్సెస్ సోషల్ వర్క్ సో ఇన్ని స్కూల్స్ అనేది ఒక యూనివర్సిటీ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మనం ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ మనం ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ లో యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏమేమి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టూ మోడ్స్ గా ఈ యూనివర్సిటీలు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి అమృత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి జేఈ మెయిన్స్ సో ఏ ట్రిపుల్ ద్వారా మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ అయితే అలాట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా మీకు థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ అయితే అలాట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ వచ్చేసి విత్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ తో మీరు అయితే కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి విత్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ కి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ కి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మనకి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ సో ఈచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి త్రీ మార్క్స్ అండ్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ కి మైనస్ వన్ మార్క్ అండ్ ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ కి సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క క్లాస్ లెవెన్త్ అలాగే మీ యొక్క క్లాస్ ట్వెల్త్ యొక్క సిలబస్ ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ యొక్క సిలబస్ అలాగే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ యొక్క అప్లికేషన్ ఫీజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ ట్రిపుల్ గానీ లేకపోతే ఏ ట్రిపుల్ ప్లస్ జేఈ అయితే మీరు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి ఓన్లీ జేఈ అయితే మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఏ ట్రిపుల్ అలాగే జేఈ మెయిన్స్ యొక్క లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు ఏహెచ్ఆర్ ఏఎల్ఆర్ జేహెచ్ఆర్ అండ్ జేఎల్ఆర్ అని చెప్పేసి మీకు షార్ట్ ఫార్మ్స్ అయితే ఇచ్చారు ఏహెచ్ఆర్ అండ్ ఏఎల్ఆర్ ఏంటంటే ఏ ట్రిపుల్ హైయెస్ట్ ర్యాంక్ అండ్ లోయెస్ట్ ర్యాంక్ అలాగే జేహెచ్ఆర్ అండ్ జేఎల్ఆర్ ఏంటంటే జేఈ మెయిన్స్ హైయెస్ట్ ర్యాంక్ లోయెస్ట్ ర్యాంక్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మెల్లగా స్క్రోల్ చేస్తాను సో మీరు ర్యాంక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో కోయంబత్తూర్ క్యాంపస్ లో సిఎస్ఈ ఈసీఈ సిఏఐ సిసివై సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి స్లాబ్ వన్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ టూ కి టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ త్రీ కి టూ ల్యాక్ నైన్టీ స్లాబ్ ఫోర్ కి త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే మనకి మెకానికల్ ట్రిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి స్లాబ్ వన్ కి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ టూ కి టూ ల్యాక్ టెన్ స్లాబ్ త్రీ కి టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ స్లాబ్ ఫోర్ కి త్రీ ల్యాక్ అలాగే మనకి సివిల్ కి కెమికల్ కి చూసుకున్నట్లయితే స్లాబ్ వన్ కి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ టూ కి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ త్రీ కి టూ ల్యాక్ స్లాబ్ ఫోర్ కి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అలాగే కాస్ట్ అండ్ డిపాజిట్ గా మీరు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కోయంబత్తూర్ లో హాస్టల్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే సో సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ కి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఆక్యుపెన్సీ కి ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఆక్యుపెన్సీ కి ఫార్టీ థౌసండ్ అలాగే మెస్ ఫీజు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ లో రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేసి మా దగ్గర రిక్రూట్ చేసుకున్నాయి అని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్
స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నైట్ నైన్ పిఎం తర్వాత వాళ్ళు కూడా అయితే బయటకు అయితే రాకూడదు అలాగే రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ టెన్ పిఎం తర్వాత వాళ్ళు కూడా బయటకు అయితే రాకూడదు అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఐడి కార్డ్ మీరు క్యాంపస్ మొత్తంలో ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీరు ఐడి కార్డ్ అయితే వేసుకొని ఉండాలి ఐడి కార్డ్ పోయినట్లయితే మీకు ఫైన్ అయితే వేస్తారు అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు యూనిఫామ్ అనేది కంపల్సరీ సో మీరు యూనిఫామ్ లేకుండా సివిల్ డ్రెస్ లో మీరు క్లాసెస్ కి అయితే వెళ్ళకూడదు మీకు యూనిఫామ్ అనేది కంపల్సరీ అయితే ఉండాలి అలాగే మీకు ఫెస్ లో బ్లాక్ టీ షర్ట్స్ అనేది వేసుకోకూడదు అనమాట సో ఈ రూల్ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో నాకైతే తెలియదు సో ఫెస్ట్ లో గానీ మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు బ్లాక్ టీ షర్ట్ అనేది మీరు అయితే వేసుకోకూడదు అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మీరు ల్యాప్టాప్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి ల్యాప్టాప్ అయితే క్లాస్ రూమ్ లో అయితే అలవ్ లేదు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ నుండి మీరు ల్యాప్టాప్ అయితే క్లాస్ రూమ్స్ కి అయితే తీసుకెళ్లొచ్చు అండ్ మీరు మొబైల్స్ కూడా మీరు చాలా బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ అయితే ఇక్కడైతే వాడకూడదు పేరుకి ఇది మొబైల్ అని చెప్పుకుంటారు చూసారా ఆ టైప్ ఆఫ్ మొబైల్స్ మాత్రమే ఇక్కడికైతే తీసుకుని రావాలి మీరు కాస్ట్లీ బ్రాండెడ్ మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకురాకూడదు అండ్ మీరు అవి క్లాస్ రూమ్స్ కి అయితే తీసుకురాకూడదు మీరు హాస్టల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు అయితే అవి వాడాలి అండ్ ఇక్కడ అటెండెన్స్ వచ్చేసి మీకు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అటెండెన్స్ అయితే మీకు కంపల్సరీ అయితే ఉండాలి ఇట్లాగా మనకి యూనివర్సిటీలో కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనేది అయితే ఉన్నాయి సో ఈ రూల్స్ అన్ని విన్న తర్వాత నాకు యూనివర్సిటీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ స్కూల్ సో మీరు స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ వేసుకెళ్ళాలి ఆ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్లకూడదు అటెండెన్స్ కంపల్సరీ అయితే ఉండాలి సో ఇట్లాగా మనకి అంతా కూడా స్ట్రిక్ట్ గా అయితే ఉంటుంది సో ఇది కూడా నాకు అలాగే సో చూసారు కదా ఐ హోప్ మీకు వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఈ రివ్యూలో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎల్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అలాగే ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో నేను నా కంక్లూజన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా కంక్లూజన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా మనకి చాలా బాగుంటుంది ఒక డీసెంట్ క్యాంపస్ అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లైబ్రరీ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ అలాగే హాస్టల్ కానీ అలాగే మెస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఓకే ఓకేగా అయితే ఉంటుంది అలాగే మెస్ లో మీకు నాన్ వెజ్ కూడా అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉండదు సో మీరు నాన్ వెజ్ తినాలి అనుకుంటే అవుట్ సైడ్ ద క్యాంపస్ వెళ్ళి మీరు నాన్ వెజ్ అయితే తినాలి అలాగే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వచ్చు ఫెస్ట్ కానివ్వచ్చు క్లబ్స్ కానివ్వచ్చు సొసైటీస్ కానివ్వచ్చు సో ఇట్లా ఫెసిలిటీస్ పరంగా మనకి యూనివర్సిటీ అనేది మనకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే కోర్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అయితే యూనివర్సిటీలు ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ యొక్క బీటెక్ కి అరౌండ్ లెవెన్ ల్యాక్ నుండి సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ వరకు అయితే అవుతుంది సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం తక్కువగానే అయితే ఉంది అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో ప్లేస్మెంట్స్ అయితే అంత గొప్పగా అయితే ఏం లేవు సో ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి బీటెక్ కి అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అయితే ఉంది సో ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే అంత బెటర్ గా అయితే ఏం లేదు అలాగే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీలో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం తక్కువగా అయితే ఉంది సో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం తక్కువగా ఉందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ యూనివర్సిటీలో ఎట్వంటి వారు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే సో స్టూడెంట్స్ ఎవరికైతే ఎన్ఐటీస్ కానీ లేకపోతే ట్రిపుల్ ఐటీస్ కానీ రాలేదు సో అటువంటి వారు అయితే ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు సో ఎవరికైతే నాకు మంచి డీసెంట్ క్యాంపస్ అయితే కావాలి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే కావాలి సో ఫీజు నాకు అంత ఎక్కువ అయితే పెట్టుకోలేను కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటాను అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా నాకు కొంచెం బెటర్ అయితే ఉండాలి అనుకుంటారు సో అటువంటి వారికి అయితే యూనివర్సిటీని అయితే నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను సో నా ఒపీనియన్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది సో మీ ఒపీనియన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి బైండింగ్ అప్ ద వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాష్ ఫోకం లక్కర్ సైనింగ్ ఆఫ్